আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু লেকচার লিয়া এই লেকচার সিরিজে আমরা ডিসকাস করছিলাম অ্যালগরিদম নিয়ে তো অ্যালগরিদমের আজকে লেকচার ভিডিওতে আমরা দেখব ব্যাক ট্র্যাকিং তো ব্যাক ট্র্যাকিং হচ্ছে একটা প্রবলেম সলভিং স্ট্র্যাটেজি তো এই স্ট্র্যাটেজি ব্রুট ফোর্স অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে তো ব্রুট ফোর্স অ্যাপ্রোচ যেটা বলছে একটা প্রবলেমের সম্ভাব্য সবগুলো সলিউশন ট্রাই করা উচিত এবং ডিজায়ার্ড সলিউশন পিক করা উচিত তো অলরেডি এই কাজ আমরা ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এ করছিলাম বাট ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এ আমরা অপটিমাইজেশন প্রবলেম সলভ করছিলাম ব্যাক ট্র্যাকিং অপটিমাইজেশন প্রবলেমের জন্য না যখন আমাদের কাছে একটা প্রবলেমের মাল্টিপল সলিউশন থাকে এবং আমরা সবগুলো সলিউশন পেতে চাই তখন আমরা ইউজ করি ব্যাক ট্র্যাকিং একটা সিম্পল এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা যদি ইলাস্ট্রেট করি আপনার বুঝতে সুবিধা হবে সে আমরা বলছি আমাদের কাছে তিনজন স্টুডেন্ট রয়েছে ধরেন দুজন ছেলে বয় ওয়ান বয় টু এবং আরেকজন হচ্ছে মেয়ে গার্ল ওয়ান এবং তিনটা চেয়ার রয়েছে এখন এই তিনজন স্টুডেন্টকে আমরা এই তিনটা চেয়ারে অ্যারেঞ্জ করতে যাচ্ছি তো কত উপায় আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারি অফকোর্স এন ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে বা হচ্ছে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে বা হচ্ছে সিক্স ওয়েতে আমরা এই তিনজন স্টুডেন্টকে অ্যারেঞ্জ করতে পারি আমাদের প্রবলেম হচ্ছে আমরা এই সবগুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট চাচ্ছি দিস ইজ দ্য প্রবলেম তো এখানে আমাদের এই প্রবলেমে মাল্টিপল সলিউশন পসিবল এখানে আমরা সবগুলো সম্ভাব্য সলিউশন ট্রাই আউট করব এবং ডিজার্ট সলিউশনগুলো পিক আপ করব এই জন্য আমরা এখানে ইউজ করব হচ্ছে ব্যাক ট্র্যাকিং সে আমরা যদি সলভ করা শুরু করি এখানে আমরা সলিউশনটা হচ্ছে ট্রি আকারে রিপ্রেজেন্ট করি যাকে আমরা বলছি হচ্ছে সলিউশন ট্রি বা স্টেট স্পেস गार्ल वन के समस्या की आस्या नहीं होते सेकेंड पजिशन रखबो गार्ल वन के এবং হচ্ছে বয় টু চলে আসবে লাস্ট পজিশনে তো এখানে আমরা রাখছি হচ্ছে সেকেন্ড পজিশনে গার্ল ওয়ান কে এবং লাস্ট পজিশনে চলে আসছে হচ্ছে আমাদের বয় টু এবং ফার্স্ট পজিশনে বয় ওয়ান এখানে রয়েছে ওকে তো এটা আর একটা সলিউশন হতে পারে সে এখন আমরা বলছি ফার্স্ট পজিশনে থাকবে হচ্ছে বয় টু এবং সেকেন্ড পজিশনে থাকবে হচ্ছে বয় ওয়ান অটোমেটিক্যালি লাস্ট পজিশনে কে থাকবে গার্ল ওয়ান गार्ल वन के सम्भव्य सब गोजमेंट पे ग এবং রুট থেকে লিফ পর্যন্ত আপনি যদি একটা পাথ ফলো করেন তাহলে আমরা একটা সলিউশন পেয়ে যাচ্ছি রাইট সে বয় ওয়ান বয় টু গার্ল ওয়ান এটা একটা সলিউশন বা হচ্ছে বয় টু গার্ল ওয়ান বয় ওয়ান এটা আর একটা সলিউশন এরকম কতগুলো সলিউশন রয়েছে আমাদের কাছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল বা ছয় উপায় আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারি আশা করছি বুঝতে পারছেন তো এটা হচ্ছে আমাদের সলিউশন ট্রি বা স্টেট স্পেস ট্রি ফর দিস পার্টিকুলার প্রবলেম এখন ব্যাক ট্র্যাকিং দিয়ে আমরা যে টাইপের প্রবলেমগুলো সলভ করি সেই প্রবলেমে ইন জেনারেল কিছু কনস্টেন্ট থাকে সে আমরা এই প্রবলেমের মধ্যে একটা কনস্টেন্ট হচ্ছে আমরা ইম্পোজ করি সে আমরা যদি বলি গার্ল মাঝখানে বসতে পারবে না এখন পসিবল অ্যারেঞ্জমেন্ট কি 
এখন হচ্ছে আমাদের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো এই কনস্ট্যান্ট কি হচ্ছে স্যাটিসফাই করবে তাদেরকে আমরা সিলেক্ট করব সে আমরা এগেইন আমরা হচ্ছে ট্রি জেনারেট করা যদি শুরু করি কনস্ট্যান্ট কি আমাদের কাছে আমাদের কাছে কনস্ট্যান্ট হচ্ছে গার্ল মাঝখানে বসবে না তো সে আমরা বলছি ইনিশিয়াল লিভ ফার্স্ট পজিশনে হচ্ছে বয় ওয়ান রয়েছে সেকেন্ড পজিশনে রয়েছে হচ্ছে বয় টু এবং লাস্ট পজিশনে রয়েছে হচ্ছে গার্ল ওয়ান কোন সমস্যা আছে কি কোন সমস্যা নেই মাঝখানে গার্ল নেই ফাইন এখন বলছি আমরা এখানে ফার্স্ট পজিশনে বয় ওয়ান ঠিক আছে সেকেন্ড পজিশনে হচ্ছে আমাদের গার্ল ওয়ান নো এটাই আমাদের কনস্টেন্ট সেকেন্ড পজিশনে বা মিডল পজিশনে গার্ল আসতে পারবে না এখানে আমরা শর্ত আরোপ করার মাধ্যমে যে কাজটা করব এই নোটটাকে আমরা কিল করে দিব সো দিস নোট ইস কিল্ড এবং এই কন্ডিশন বা এই শর্তকে আমরা বলছি হচ্ছে বন্ডিং ফাংশন উইচ আলটিমেটলি মিনস বার্নিং ফাংশন অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে আমরা এই নোটটাকে কিল করে দিয়েছি এবং বার্নিং ফাংশনকে আমরা সিম্পল হচ্ছে বিদারা রিপ্রেজেন্ট করছি এখানে মানে হচ্ছে আমরা এই নোটটাকে আর ফার্দার আমরা আর জেনারেট করব না তাতে হচ্ছে আমাদের কাজও সেফ হবে কারণ হচ্ছে এটা আমাদের সলিউশনই না তো এটা ফার্দার জেনারেট করার কোনো মানেই নেই আমাদের এখানে ওয়ার্ক স্পেস সব কিছুই সেভ হয়ে যাচ্ছে সো নেক্সট ফার্স্ট পজিশনে বয় ওয়ান দিয়ে আমরা হচ্ছে এই দুটো পসিবিলিটিস পেলাম নেক্সট হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পজিশনে যদি আমরা বয় টু কে রাখি এবং সেকেন্ড পজিশনে রাখছে হচ্ছে বয় ওয়ান কে এবং লাস্ট পজিশনে রাখছে হচ্ছে আমরা গার্ল ওয়ান কে কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নেই বাট ফার্স্ট পজিশনে বয় টু সেকেন্ড পজিশনে রাখছে হচ্ছে আমরা গার্ল ওয়ান কে নো এগেইন হচ্ছে আমরা শর্ত আরোপ করার মাধ্যমে এই নোটটাকে কিল করে দিচ্ছি বা ইউজিং বার্নিং ফাংশন সো দিস নোট ইস কিল রাইট কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে কনস্টেন্ট এখানে ইম্পোজ হয়ে গিয়েছে নাও নেক্সট ফার্স্ট পজিশনে রাখছে হচ্ছে আমরা গার্ল ওয়ান কে কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নেই সেকেন্ড পজিশনে রাখছে হচ্ছে আমরা বয় ওয়ান কে এবং লাস্ট পজিশনে রাখছে হচ্ছে আমরা বয় টু কে কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নেই বা হচ্ছে ফার্স্ট পজিশনে গার্ল ওয়ান সেকেন্ড পজিশনে রাখছে হচ্ছে আমরা বয় টু কে এবং লাস্ট পজিশনে রাখছে হচ্ছে আমরা বয় ওয়ান কে কোনো সমস্যা আছে এখানেও কোনো সমস্যা নেই আর কোনো পসিবল অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্ভব না এখানে তো এখন এখানে আমাদের যে যে সলিউশন গুলো আমাদের এই কনস্টেন্ট কে হচ্ছে স্যাটিসফাই করছে তাদেরকে আমরা সিলেক্ট করে নিব তো এখন এটা আমরা কিভাবে বুঝবো ওকে রুট থেকে লিফ পর্যন্ত আসার ক্ষেত্রে যদি কোনো বার্নিং ফাংশন অ্যাপ্লাই না হয় তার মানে হচ্ছে আমরা একটা সলিউশন পেয়ে গিয়েছি সে রুট থেকে হচ্ছে আমরা এখানে এই পাত দিয়ে যদি আসি বি ওয়ান বি টু মানে হচ্ছে ফার্স্ট প্লেসে বয় ওয়ান সেকেন্ড প্লেসে বয় টু এবং লাস্ট প্লেস হচ্ছে গার্ল ওয়ান এবং এর মাঝখানে কোনো বার্নিং ফাংশন অ্যাপ্লাই হয়নি উইচ মিন্স দিস ইজ আ সলিউশন সেম ওয়েতে এটাও একটা সলিউশন তাই না এটাও একটা সলিউশন এই দুইটা হচ্ছে এই দুইটা হচ্ছে সলিউশন আশা করছি বুঝতে পারছেন তো এখন এই যে আমাদের ব্যাক ট্রেকিং এটার মধ্যে হচ্ছে আমরা মূলত চারটা প্রবলেম দেখবো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা দেখবো হচ্ছে প্রবলেম এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে সাম অফ সাবসেট প্রবলেম এরপরে দেখবো হচ্ছে আমরা গ্রাফ কালারিং প্রবলেম এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে হ্যামিলটোনিয়ান সাইকেল এই চারটা প্রবলেম আমরা দেখব হচ্ছে ব্যাক ট্র্যাকিং এর মধ্যে এবং আরেকটা যেটা হচ্ছে বিষয় এই যে ব্রুট ফোর্স অ্যাপ্রোচ এটা আরেকটা স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে যার নাম হচ্ছে ব্রাঞ্চ অ্যান্ড বাউন্ড তো আমাদের ব্যাক ট্র্যাকিং এবং ব্রাঞ্চ অ্যান্ড বাউন্ড এই দুইটাই ব্রুট ফোর্স অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে বাট অ্যাপ্রোচ ডিফারেন্ট লাইক ব্যাক ট্র্যাকিং এর ক্ষেত্রে আমরা যে ওয়েতে আমরা ট্রি জেনারেট করছিলাম আপনি যদি নোটিস করে থাকেন আমরা ডিএফএস বা ডেপ ফোর্স সার্চ ব্যবহার করছিলাম 
বাট ব্রাঞ্চ এন্ড রাউন্ড হচ্ছে আমাদের ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ ব্যবহার করে লাইক হচ্ছে ব্রাঞ্চ এন্ড রাউন্ডে যদি আমরা এই প্রবলেমটা এভাবে সলভ করি তো আমরা ট্রিটা জেনারেট করতাম হচ্ছে এইভাবে ফার্স্ট পজিশন হচ্ছে বয় ওয়ান সেকেন্ড পজিশন হচ্ছে আমাদের বয় টু থার্ড পজিশন হচ্ছে গার্ল ওয়ান এরপর হচ্ছে আমাদের এখানে ফার্স্ট পজিশনে আসবে হচ্ছে বয় টু আর হচ্ছে গার্ল ওয়ান এখানে আসবে হচ্ছে ইদার বয় ওয়ান আর গার্ল ওয়ান এই পজিশনে আসবে হচ্ছে বয় ওয়ান আর হচ্ছে বয় টু এই পজিশনে আসবে হচ্ছে আমাদের বয় ওয়ান বয় টু সো হচ্ছে গার্ল ওয়ান এই পজিশনে আসবে হচ্ছে আমাদের বয় টু এই পজিশনে আসবে হচ্ছে আমাদের গার্ল ওয়ান এই পজিশনে আসবে হচ্ছে বয় টু গার্ল ওয়ান সো হচ্ছে বয় ওয়ান এই পজিশনে আসবে হচ্ছে আমাদের বয় টু অ্যান্ড এই পজিশনে আসবে হচ্ছে আমাদের বয় ওয়ান আমরা যে ওয়েতে থ্রি জেনারেট করছি সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট আমরা ব্যাক ট্রেকিং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিএফএস ইউজ করছিলাম বাট হচ্ছে আমাদের ব্রাঞ্চ অ্যান্ড বাউন্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা বিএফএস ইউজ করছি বা হচ্ছে আমরা এখানে লেভেল ওয়াইজ হচ্ছে আমরা ট্রি জেনারেট করছিলাম রাইট বা হচ্ছে ব্রেথ ওয়াইজ আমরা ট্রি জেনারেট করছিলাম তো এখানে আমাদের ট্রি জেনারেশনের ক্ষেত্রে ডিফারেন্স রয়েছে বাট আমরা ব্রাঞ্চ অ্যান্ড রাউন্ড এখানে ডিসকাস করছি না বি অ্যান্ড বি মানে হচ্ছে ব্রাঞ্চ অ্যান্ড রাউন্ড নিয়ে আমরা আপকামিং লিচার ভিডিওতে ডিসকাস করব তো এই হচ্ছে আমাদের বেসিক কথাবার্তা ব্যাক ট্রেকিং নিয়ে আশা করছি সব কিছু বুঝতে পেরেছেন যদি আজকে লিচার ভিডিও আপনার ভালো লেগে থাকে সব কিছু ঠিকঠাক মতো বুঝে থাকেন অবশ্যই ভিডিওটি লাইক দিবেন এবং এই পর্যন্ত যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইক